Hola ciudadanos de la Tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia. Y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más saludables, balanceados, flexibles y relajados. En el video de hoy les voy a ayudar a aliviar las sensaciones de ansiedad. Energéticamente, la ansiedad se siente como una onda eléctrica que sube y baja sin ninguna estabilidad o armonía. Esto pone a nuestro cuerpo y a nuestra mente en un estado de emergencia. Lo importante es reconocer dónde está esta energía atascándose dentro de nosotros y si no se está expresando, debemos encontrar una manera de que se exprese sanamente para no guardar esas sensaciones de desesperación adentro del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está la energía de ansiedad en el cuerpo. Para la mayoría de personas está en esta área de la cabeza y en esta área del pecho. Cuando la energía está atrapada aquí, tenemos demasiados pensamientos y nervios de todas las posibilidades que pueden pasar. Muchas de estas son negativas o pesimistas. Entonces vamos directamente a estimular esta área de acá con las yemas de los dedos alrededor de toda la cabeza. Inhalamos nueva energía. Exhalamos la energía de nervios y de pensamientos negativos. Aunque esto no haga efecto inmediato, les va a ayudar a empezar a aliviar ese torrente de pensamientos y de ideas pesimistas. Vamos a empezar a ir al punto donde mucha de esta energía está atrapada. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Imaginen que están abriendo espacio para que toda esa energía atrapada de pensamientos rápidos que no paran empiece a salir al respirar. Una vez que acaben, bajen los brazos y sientan la sensación en la cabeza. Se siente caliente o se siente un poco más fría. No importa la temperatura que sientan, Imaginen que están respirando por todos esos puntos que acabamos de abrir. Y exhalen hasta el final. La segunda área donde la ansiedad se reúne es en el área del pecho. Vamos a empezar a tomar acción para que empiece a salir esta energía pesada en el pecho. Con un puño cerca al dedo meñique empezamos a estimular. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Una vez más, inhalen. Exhalen. Mantengan su mano ahí y sientan la sensación tibia y de hormigueo. Con el otro puño vamos a ir al otro lado. Estimulen el lado del pecho. Inhalen. Exhalen. Una vez más. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Deténganse. Bajen la mano. Una modificación de este ejercicio es usar sonido. Esto permite que empiece a salir más energía atascada en el pecho. De esta manera, inhalen. Cuando exhalen, ah, 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 ah. 
y al otro lado, inhale. Ah. Ah. Lo importante después de hacer este ejercicio es notar que esta área empieza a circular. Hemos empezado a mover las sensaciones de ansiedad que estaban atrapadas. El próximo paso es inhalar y exhalar. Ah, imaginen que están abriendo las ventanas para que salga todo lo que debe salir y bajen los brazos poco a poco, respiren hacia afuera ah, y sientan la sensación de apertura y de alivio en el pecho. Hay un aspecto muy importante para calmar la ansiedad y este se halla en nuestra respiración. No podemos controlar lo que pasa por fuera, esa señal de discordancia y de inestabilidad. Lo que podemos hacer es crear por dentro un ambiente que se sienta más estable y más claro. Por esa razón, la respiración es la primera herramienta que nos puede ayudar a lograr ese sentido de estabilidad interna, no importa lo que esté pasando por fuera. A veces he visto que en la cultura moderna, cuando en un show o en alguna película alguien está tratando de controlar la ansiedad, empieza a respirar así. Cuando ustedes me oyen respirar así, puede que les dé más ansiedad. Cuando yo siento respirar así, me da más ansiedad. Esta técnica para controlar la ansiedad es la técnica del elevador. Cuando nos subimos a un elevador, no nos gustaría que el elevador suba así, rapidísimo, o que suba así, y que baje rápido, o que baje así, ¿verdad? Queremos que el elevador suba, y que el elevador baje. Aquí ni siquiera tengo que esforzarme para hacer una respiración muy alta o muy forzada. Simplemente dejo que el oxígeno entre. Y respiro hacia afuera. Pueden escoger por la boca. Ayuda a sacar un montón de energía atrapada. O lo pueden hacer por la nariz. Para estabilizarse más. Yo recomiendo que si tienen ansiedad, inhalen. Exhalen por la boca. Si les ayuda, pueden mover las manos con simultáneamente, como hasta los hombros, y luego con las palmas apuntando hacia abajo, respiran hasta el final. Gradualmente hacemos que la inhalación se prolongue. Y la exhalación también se prolongue. Pueden transicionar a una meditación. Si cierran los ojos, escuchen mi voz. Imaginen que están llenándose de energía, de soporte y de vida. Al subir, 
y al apuntar las palmas hacia abajo, están dejando ir todo aquello que no pueden controlar y las cosas que ocasionan ansiedad y nervios. Simplemente déjenlas ir como un rendirse de las cosas que no podemos controlar. Inhalen, apuntando las palmas hacia arriba. Elevenlas hasta el final de la inhalación y apunten las palmas hacia abajo hasta el final de la exhalación. Ahora con esta energía pónganla en el medio de su pecho una mano sobre la otra. Inhalen. Exhalen. Esa sensación de calma y de seguridad que tal vez no podemos lograr por fuera debido a circunstancias o a personas, podemos crearla por dentro, diciéndonos a nosotros mismos, estás bien, estás sana y salva, te voy a cuidar te voy a proteger y te voy a amar. Mándense ese mensaje por dentro que va a empezar a construir una energía de estabilidad y de soporte y cariño que se queda adentro y no depende de lo que esté pasando por fuera. Estamos en una época en la que las cosas por fuera se pueden volver más y más caóticas, pero dentro de nosotros podemos cultivar las herramientas para mantener esa calma en el centro de la tormenta. Esta es una cualidad de un cerebro que tiene poder, que tiene decisión y que tiene autonomía para cuidarse, para crear un mundo mejor. Espero que les haya gustado la rutina de hoy. Y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro, se pueden dirigir a un centro Body and Brain cerca a ustedes. Hasta pronto, amigos.